அவன் அந்நிய பாஷையில் கூறுவதை வியாக்கியானம் பண்ணுவதற்கு வரமுள்ள இன்னொரு ஆள் சபையில இருக்க வேண்டும் அப்படி அந்நிய பாஷையில் பேசப்படுவது வியாக்கியானம் பண்ணப்பட்டு மொழிபெயர்க்கப்பட்டு கூறப்படாவிட்டால் அது சபையின் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக இருக்க முடியாது ஆனால் அந்நிய பாஷையிலே பேசுகிறவன் தான் பேசினதை உடனே வியாக்கியானம் பண்ணி மொழிபெயர்த்து அதன் அர்த்தத்தை கூறுவானால் அது அப்போது தீர்க்க தரிசனமாக மாறிவிடுகிறது சபைக்கு பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான ஒரு வார்த்தையாக அது மாறிவிடுகிறது அப்பொழுதுதான் சபைக்கு அதன் மூலமாய் பக்தி விருத்தி உண்டாகும் இதிலிருந்து என்ன தெளிவாகிறது அந்நிய பாஷையிலே பேசுகிறவன் அதன் அர்த்தத்தை சொல்லுவதற்குரிய வரம் அவனுக்கு இல்லாவிட்டால் அல்லது அதன் அர்த்தத்தை சொல்லுவதற்கு வரம் பெற்ற வேறு யாராவது சபையில இல்லாவிட்டால் அவன் சபையிலே அந்நிய பாஷையிலே பேசக்கூடாது அவனுக்கும் கடவுளுக்கும் மட்டுமுள்ள ஒரு பாஷையாக அதை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது இதிலிருந்து தெளிவாகிறது ஆகையினாலேதான் பவுல் இந்த அந்நிய பாஷையில் பேசுவதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் அர்த்தம் சொல்லுகிறவன் இல்லாவிட்டால் சபையிலே பேசாமல் தனக்கும் தேவனுக்கும் தெரிய பேசக்கடவன் என்று கூறுகிறார் அர்த்தத்தை சொல்லுவதற்கு ஒரு ஆள் இல்லாவிட்டால் அந்நிய பாஷையின் வரத்தை சபையிலே உபயோகிக்க கூடாது என்று கூறுகிறார் சபையிலே பலவிதமான சத்தமும் குழப்பமும் கலவரமும் உண்டாவதற்கு ஏதுவாக அந்நிய பாஷையை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று கூறுகிறார் முப்பத்தி ஒன்பதாவது நாற்பதாவது வசனங்களை எடுத்து பாருங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல நாடுங்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறதற்கு தடை பண்ணாதிருங்கள் என்று கூறுகிறார் சகலமும் நல்லொழுக்கமாயும் கிரமமாயும் செய்யப்பட கடவுது என்று கூறுகிறார் ஆம் அந்நிய பாஷையிலே ஒருவன் பேசுவதை மற்றவன் தடுக்க கூடாது ஆனால் அதே சமயத்திலே அந்நிய பாஷையின் வரத்தை உடையவன் அர்த்தத்தை சொல்லும் ஆள் இல்லாவிட்டால் சபையிலே பேசக்கூடாது சபையிலே ஒழுக்கமும் கிரமமும் காணப்பட வேண்டும் என்று இங்கே எடுத்து சொல்லுகிறார் அந்நிய பாஷையின் வரத்தை குறித்து இன்னொரு காரியம் சபைகளிலே உங்கள் ஸ்திரீகள் பேசாமல் இருக்க கடவுள்கள் பேசும் வரிக்கு அவர்களுக்கு உத்தரவில்லை அவர்கள் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் வேதமும் அப்படியே சொல்லுகிறது என்று முப்பத்தி நான்காவது வசனத்திலே கூறுகிறார் பேசாமல் இருக்க கடவுள்கள் என்கிற வார்த்தையை மூணு மொழியிலே கிரேக்க மொழியிலே நாம் பார்ப்போமானால் அந்நிய பாஷையிலே பேசாமல் இருக்க கடவுள்கள் என்று மொழிபெயர்க்கலாம் அதாவது சபையிலே ஸ்திரீகள் அந்நிய பாஷையிலே பேசக்கூடாது என்று இதிலிருந்து தெளிவாகிறது ஏன் அப்படி பேசுவதனாலே உணர்ச்சி மிகுந்து கட்டுக்கு மீறி அவர்கள் போய்விடக்கூடும் அப்பேற்பட்ட நிலையிலே குழப்பமும் ஆரவாரமும் ஏற்படக்கூடும் அதற்காகத்தான் இவ்விதமான ஒரு வார்த்தையை பவுல் கூறியிருக்கிறார் இன்னும் அந்நிய பாஷையின் வரத்தை குறித்து வேதம் போதிக்கும் சில கருத்துக்களை கவனிப்போம் பதிமூன்றாவது பதினான்காவது வசனங்கள் அந்நிய பாஷையிலே பேசுகிறவன் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்லத்தக்கதாக விண்ணப்பம் பண்ண கடவன் எண்ணத்து நாளில் நான் அந்நிய பாஷையிலே விண்ணப்பம் பண்ணினால் என் ஆவி விண்ணப்பம் பண்ணுமே என்று என் கருத்து பயனற்றதாயிருக்கும் அந்நிய பாஷையிலே விண்ணப்பம் பண்ணுவதை குறித்து இங்கு எழுதுகிறார் சபையிலே விண்ணப்பம் பண்ணும்போது அந்நிய பாஷையிலே விண்ணப்பம் பண்ணக்கூடாது அப்படி அந்நிய பாஷையிலே விண்ணப்பம் பண்ணினால் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்லி விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்பது இதிலிருந்து தெளிவாகிறது ஆனால் அதே சமயத்தில் தனியாக ஜெபிக்கும் போது அந்நிய பாஷையிலே விண்ணப்பம் செய்யலாம் என்பது இதிலிருந்து தெளிவாகிறது பாஷையின் வரத்தை பெற்றவர்கள் அந்த அந்நிய பாஷையின் வரத்தை பயன்படுத்தி ஜெபிக்கலாம் ஆவியானவர் அவர்கள் மூலமாய் அவ்விதமாய் ஜெபிப்பார் என்பது தெளிவாகிறது ரோமருக்கு எழுந்த நிறுவம் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலே ஆவியானவர் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்குக்கு அடங்காத பெருமூச்சிகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் என்று பவுல் எழுதுகிறார் இந்த வார்த்தையை நாம் எடுத்து கவனிப்போமானால் வாக்குக்கு அடங்காத பெருமூச்சிகள் என்று குறிப்பிடுகிறார் பரிசுத்தாவியானவர் சில சமயத்தில் நாம் ஜெபிக்கும் போது நம்மால் வார்த்தைகளிலே நம்முடைய விண்ணப்பங்களை கூற முடியாவிட்டாலும் அவர் பெருமூச்சிகளின் மூலமாய் நம் மூலமாய் ஜெபிக்கிறார் அதே மாதிரி சில சமயத்தில் அந்நிய பாஷையின் மூலமாகவும் அவர் ஜெபிக்கிறார் விசேஷமாய் அந்நிய பாஷையின் வரத்தை பெற்றவர்கள் இவ்விதமாய் ஜெபிக்க கூடும் ஆகையினாலே அந்நிய பாஷையின் வரத்தை பெறாதவர்கள் ஆழமாய் ஜெபிக்க முடியாது 
வனத்தை பெற்றவர்கள்தான் ஜெபிக்க முடியும் என்று அர்த்தமில்லை அப்படியானால் மறுபடியும் ஆவியானவர் பாரபட்சம் உள்ளவர் என்பது அர்த்தமாகும் ஆவியானவர் பாரபட்சம் உள்ளவர் அல்ல பாஷையின் வரத்தை அவர் கொடுக்காவிட்டால் நாம் ஆழமாக ஜெபித்ததற்கு ஆவியானவர் நமக்கு வேறு விதத்தில் உதவி செய்கிறார் பாஷையின் வரத்தை பெற்றவர்களுக்கு அந்த பாஷையின் மூலமாக ஜெபிக்க உதவி செய்கிறார் அதே போல பதினைந்தாவது வசனத்தில் ஆவியோடு பாடுவதை குறித்தும் பவுல் எழுதுகிறார் ஆவியோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன் கருத்தோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன் என்று கூறுகிறார் ஆவியோடும் பாடுவேன் கருத்தோடும் பாடுவேன் என்று கூறுகிறார் ஆம் ஆவியில அந்நிய பாஷையின் வரத்தை உபயோகித்து நாம் கடவுளை துதிக்க முடியும் அவரை தோத்திரித்து பாட முடியும் இதுவும் பாஷையின் வரத்தை பெற்றவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் பாஷையின் வரத்தை பெறாதவர்களும் ஆவியினை பாட முடியும் கருத்தோடும் பாட முடியும் வரத்தை பெற்றவர்கள் வரத்தை உபயோகித்து பாடலாம் வரத்தை பெறாதவர்கள் அந்த வரம் இல்லாதபடியே ஆவியினை பாட முடியும் இதுதான் வேதத்தின் போதனை இப்படியாக ஆவியினை விண்ணப்பம் பண்ணுவது கருத்தோடு விண்ணப்பம் பண்ணுவது ஆவியினை பாடுவது கருத்தோடு பாடுவது என்று பவுல் குறிப்பிட்டு எழுதுகிறார் ரெண்டும் அவசியம் அந்நிய பாஷையின் வரத்தை பெற்றவர்கள் அந்த வரத்தை கடவுளை துதிப்பதற்காகவும் சபையின் பக்தி விருத்திக்காக அதன் அர்த்தத்தை சொல்லியும் தங்களுடைய சுய பக்தி விருத்திக்காக தேவரோடு பேசுவதன் மூலமாகவும் அந்த வரத்தை பயன்படுத்த முடியும் என்று இதிலிருந்து அறிந்து கொள்ளுகிறோம் பிரார்த்தனை செய்வோம் அன்புள்ள ஆண்டவரே எங்களுடைய பக்தி விருத்திக்காகவும் சபையின் பக்தி விருத்திக்காகவும் ஆவிக்குரிய வரங்களை எங்களுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிறீர் சுவாமி எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த வரத்தை உண்மையாக நாங்கள் பயன்படுத்த கருவை செய்யும் அதை கண்டு கொள்ள உதவி செய்யும் அந்நிய பாஷையின் வரத்தை கொடுத்திருப்பீரானால் அது உமக்கேற்ற விதத்தில் வேதத்தின் வெளிச்சத்தில் பயன்படுத்த உதவி செய்யும் அதன் மூலமாய் சபையை பிரிக்காதபடி குழப்பங்களை ஒன்று பண்ணாதபடி எங்களை கட்டுப்படுத்தி காத்துக் கொள்ளும் இயேசுவி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆமேன் Oh, oh, oh.